bạn thân mến, Vương Nhất Bắc đã đứng đầu trong số những ngôi sao có khả năng bán hàng với doanh số cao nhất Trung Quốc. Bảng xếp hạng này không phải là lời nói suông. Mới đây, một số thương hiệu của anh ấy đã công bố doanh số bán hàng mới nhất của họ trong đợt bán hàng 618. Doanh số bán hàng của Anta xếp ở vị trí thứ hai với 960 triệu nhân dân tệ, tăng 115,5%. Doanh số này chỉ xếp sau doanh số của Nike. Mẫu giày bán chạy nhất là mẫu giày có in hình rau mùi với doanh số 15,5 triệu nhân dân tệ, theo báo cáo tính từ ngày 26 tháng 5 đến 20 tháng 6. Trong khi đó, thương hiệu quần áo mà anh ấy xác nhận có mức tăng trưởng doanh số cao thứ 3 với 143,3 triệu nhân dân tệ và tăng 475,8%. Những con số tăng trưởng về doanh số thật đáng kinh ngạc. Tất cả đều vượt quá mốc tăng trưởng 100%, thậm chí tăng trưởng gần 500%. Mức độ ảnh hưởng của Vương Nhất Bác tới công chúng quá lớn. Chính vì điều này, khá nhiều tin đồn luôn gọi tên Vương Nhất Bác để kiếm thêm chút nhiệt. Bản xem trước của bộ phim điện ảnh Vô Danh đã vượt quá con số 50 triệu. Nhà sản xuất cho biết một trong số các nữ chính của bộ phim là Châu Tấn. Châu Tấn, nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ, cùng một số tiền bối gạo cội khác sẽ là bạn diễn của Vương Nhất Bác trong bộ phim này. Nhà sản xuất cũng cho biết, Bộ phim sẽ được phát hành trước và sau Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 20. Có thể thấy những dự án của Vương Nhất Bác đều thuộc các nguồn uy tín. Sự nổi tiếng của anh ấy ngày càng tăng cao. Lưu lượng truy cập của anh ấy đủ mạnh để nhiều dự án tìm đến với anh ấy. Người hâm mộ Vương Nhất Bác có lứa tuổi chủ yếu là khoảng 25 đến 30. Trong số đó người hâm mộ nam giới cũng có không ít. Vương Nhất Bác không chỉ thu hút người qua đường bởi vũ đạo và khả năng ca hát, mà anh ấy còn tạo ra các xu hướng thời trang. Bộ phim mới của anh ấy thường xuyên xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Với những biểu cảm hài hước, dự kiến nhiệt liệt sẽ là bộ phim điện ảnh vô cùng ăn khách khi nó được phát hành. Vương Nhất Bác thời gian này rất kiệm lời. Anh ấy đang tập trung vào các nguồn lực chính thống, vì vậy cần hạn chế tối đa việc xuất hiện các tin tức tiêu cực. Nhà Hoa đã lên kế hoạch cho con đường điện ảnh của Vương Nhất Bác, sau đó là tài nguyên phim và phần tiếp theo sẽ khởi chiếu vào tháng 9. Mặc dù bận rộn nhưng Vương Nhất Bác hoạt động rất năng nổ, một số thành viên đã chia sẻ một chút về quá trình quay phim nhiệt liệt của anh ấy. Trong ngày 21 và 22 tháng 7, Vương Nhất Bác quay rất nhiều cảnh khiêu vũ. Khi anh ấy bước lên sân khấu, chúng ta có thể thấy rõ đầu gối anh ấy không thoải mái. Tư thế đi lại của anh ấy hơi gò bó và phải dùng sức để đi xuống. Anh ấy cũng thường xuyên phải mát ra đầu gối. Nhưng anh ấy vẫn rất hoạt bát và nghịch ngợm như một học sinh trung học. Trong lúc ngồi nghỉ, anh ấy cười nói rất vui vẻ. Anh ấy cũng thích rỗi thẳng chân trên sàn sân khấu và vòng tay ra sau. Sau đó anh ấy ngước lên nhìn mọi người đang trò chuyện, kiểu háo hức lắng nghe rất trẻ con. Diễn viên quần chúng này cho biết khi Vương Nhất Bác xuất hiện, không đội mũ, không khẩu trang, người rất cao và trắng. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, người này đã dâm dớm nước mắt vì xúc động. Nhưng bạn cô ấy đứng ở bên cạnh nhắc nhở cô ấy rằng đừng khóc, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn. An ninh xung quanh phim trường rất nghiêm ngặt. Đạo diễn nói với họ, Hôm nay chỉ tập trung quay những cảnh nhảy múa. Quá trình quay phim của Vương Nhất Bác với đoàn phim nhiệt liệt cũng sắp kết thúc. Nghe nói đoàn phim sẽ hoàn thành trong tháng 7 này. Tôi đoán rằng Vương Nhất Bác vẫn có một chút vấn đề về đầu gối của mình. Điều này đã từng được anh ấy chia sẻ trong một bộ phim tài liệu trước đó. Việc luyện tập vũ đạo không ngừng nghỉ đã khiến anh ấy có một số chấn thương nhỏ, đôi khi nó sẽ tái phát. Một số căn bệnh nghề nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, người hâm mộ không cần quá lo lắng. Đoàn đội của anh ấy rất chú đáo và để tâm đến sức khỏe của anh ấy. Chúng ta hãy cùng chờ những tin tức tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm của bạn. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ như mây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các tin tức sau.